安全性能もあり快適性能もありそれでいてパニガールのポテンシャルも秘めてるということで究極のムルティスワガナだといや僕これ好きですわ買っちゃういやたいや欲しい<笑><笑>ドカティチマセントラルドカティつくば YouTube チャンネルをご覧の皆さんこんばんはこんばんはいやびっくりしたわ今かっこいいうちの片岡のあの<笑>発声がすごい良かった朝一なのでなるほどね朝の声だとバレないように元気に話しておりますはい今日ねお話したいのがとある車両なんですけどもその前にちょっと見てほしいんですけどはいどうですかあれでも今日ひげ濃くないですか<笑>そっちかー。<笑>あのちょっと痩せてません。えー、本腰入れてダイエットしてるんですよ今。この YouTube 始めて早三年四年。だいぶ体重増減ありますよね。そうなんですよ。長谷川さん結構ね、うん、増減が激しくて、はい、結構顔と首元に出やすいですよね。で今年の夏ちょうどイタリア行ってる時が、はい、あの人生最高体重を記録しまして。<笑>それで、ね、減量してるんですけども、はい、そんな減量といえばのバイクを今日はご紹介したいと思いますそうですねスペシャルな材質を使ったりとか、はい、これもうよく作ったなっていう感動的なバイクなんでね、うん、大好きなバイクなんでぜひちょっと最後まで見ていただければと思いますでは行きましょうどうぞはいお待たせしましたムルティスターラ V4RS でございます待望の、RSS、噛んだ<笑><笑>これね発表されたのが2023年のいわゆるワールドプレミア、はい、発表された時になんてかっこいいバイクなんだと結構騒ぎましたよね結構騒ぎましたまたさプロモーションビデオでサーキット走ってかっこいいじゃないですかで帰ったらガレージにアウディの RS も止まっててそうもう肉演出があって、はい、そんな、えー、ムルティスアラ V4RS 結構プロモーションビデオ見るとかっこいいなでもまあちょっとどうなんだろうっていうデザインのがあって実物見てうわめちゃめちゃかっこいいっていうのがよくあるパターン、うんうん、そうですねで今回に関してはプロモーションビデオからそして画像の時点からめちゃくちゃかっこよくて、はい、100点満点、はい、実物見て150点もう上がっちゃったと上がりましためちゃめちゃかっこいいバイクですがおさらいするとムルティストラーダ V4 この車両自体は 4x1 はいのえー、いわゆるアドベンチャーツアーラーですね、うんまあ、何でもこなせるツアーラーということで、はい、V 型4気筒エンジンを積んだフロント19インチの割とスポーティーな足長ツアーラー、はい、そんなムルティスターラー V4 たくさん紹介してきましたラリーとか、うん、S グランツーリスモパイクスピークそれのいわゆるスポーツ系ムルティストラーダーの頂点に君臨する。そうですねパイクスピークを超えてしまった存在ですそうですね、はい、<笑>でそんな 4x1 のムルティストラーダの派生モデルとして出てるんですけどこの RS は最近四輪とかで流行りのねスーパー SUV タイプに属するのかなと、はいまあ、有名どころで言うとうちのグループで言うとねポルシェのカイエン GTS とか、はいまあ、あとランボルギーニのウルスベルホルマンデとか、うん、この辺がちょっと近い存在かなと思います、まあ、なんといっても荷物のっかってライギング姿勢もちょっと視線が高くて楽でそれでいてポテンシャルが高いっていうのが数年前じゃ考えれなかったコンセプトですよね。確かに<笑>というわけでちょっとそれをね深掘りしていくんですけども、うん、まずはムルティスロアだと共通の部分からちょっと見ていきましょうか、まあ、いわゆるね独立型のタンデムシートとライダーシート、うん、でタンクが22リッター、はい、樹脂タンクの方ですかそうですラリーのアルミタンク30リッターとは違います、うん、なるほどタンクが22リッターのタンクでスマートフォンコンパートメントいわゆるスマートフォンを入れる場所がセンターでこれは後期型というかそれちょっと開口部が広くなって、うんえー、冷やす冷却ファンが装着されておりますかつ、えーまあ、インナーパネルとかメーター周りはムルティスアラ V4S と、うんえー、同じような形になってますね、はいまあ、あとね、えー、ウィングとかで言うと前のはい、ウィングというかエアのインテークですかね、はい、この辺もムルティストラーダ V4 ラリーとかグランツアーと同じタイプのフラップがついてるそうですね風を塞ぐこともできるやつか、はい、そうですね、うんえー、がついているということで共通などってでもこのぐらいあ,あとフレームかフレームシンガームとかは共通ですけども、はい、この辺が同じっていうだけのはい、ムルティストラーダのシルエットをしたバイクなんですよね、はい、じゃあ具体的に何が違うかまずなんといってもここ
離さないと始まらないエンジンが違います V 型容器とは変わらないただ通常のムルティサイラ V4S は V4 グランツーリスモ 1158cc のバルブスプリングタイプのエンジンが搭載されています通常のはね、はい、で今回のはなんとパニガーレ V4 そしてストリートファイター V4 と同じデスモセリッチストラダーレンジンが搭載されてますもうやってくれましたやっちゃいましたムルティの概念をぶち壊しに来ておりますメーカーがこれやるっていう、ね、<笑>昔車でエンジンスワップとかあったじゃないですか<笑>確かにそれに近いですそうですね<笑>そんなすんげえエンジンが搭載されておりまして、うん、ただ V4R とは違って、えー、S とかと同じ 1103cc の、はいはい、デスモンセリッチストラガーレエンジンをベースにしたものが進めます、まあ、あくまでもベースですからね、うん、そこ重要ですね、はい、じゃあなんでベースとと強調したかっていうと実はこれデスモセリッチストラダーレのように見えて結構違う場所ありますよね共通する部分の方が少ないんじゃないかなって例えば、まあ、フレームにマウントするためにシリンダーヘッドは新設計でございます新設計、はい、マジかカムシャフトピストンも専用設計のはず、はい、おそれでいてかつエアインテークインテークもこれ違うんですねムルティストラダーとも違いますしパニガーレとも違うということで、はい、50mm のね、インテークが入っておりますが、うん、つまりこれ専用に作ったってことですもんねそうです RS 専用にエンジンを作ってパワーデリバリーを良くするためにスロットルボディもわざわざ違うサイズを持ってる半端ねーしかもびっくりしたのがエアフィルターこれもねムルティスターラ V4 でもなければパニガーレ V4 でもございませんパニガーレ V4R のエアフィルターを使ってます<笑>吸気抵抗が少ないタイプですねそうですねもうスカスカのやつなんで吸気効率が非常に高いというここまでしっかり考えたバイクなんですねもうある種パニガーレ V4R に近い存在なのかもしれないですねかもしれないですねだって車両価格は V4R を超えちゃいましたから<笑><笑>エンジン絡みで言うとエキゾーストも違いますねアクラポビッチが入ってますが、はい、こちら車検対応です、うん、でエンジンのキャリビレーションもユーロ5プラスに適合してますので、はい、新規制にしっかりと対応してきてますマッピングもね当然違うんですけども、うん、それによってですね180馬力を出すことができてます V4S から比べると10馬力10馬力しか分かんないんだって思いきややっぱりそこはムルティストラーダに合わせたセッティングなのでパニガールとはまた違ったパワーデリバリーの、ねえー、違いがありますねあともう一つ大事なところがありますドライクラッチですね純正作用されております乾式クラッチ STM のドライクラッチが入っておりましてこれまた音がいいんだこのスワラっぽいシルエットから凶暴な V4 エンジンでカラカラカラカラって音が聞こえてきたら結構ビビりますよねいや本当によくぞ作ったなとしかも乾式クラッチ入ってるってことはまあちょっと日本ではまだ手に入れられないですけど、はい、パフォーマンスオイルが使えるんですそうですね V4R で登場しました、うんえー、ドカティコルセパフォーマンスオイル乾式クラッチ専用のオイルなんですけどもこれを入れることによって馬力ありま<笑>すすごいことやってくれるよ続いて全然違うといえばこちらなんとチタンが<笑>チタンのサブフレームが入ってますねすごいな市販車初採用かもしれないですねかもしれないですねこれでさ V4S はスチールのパイプフレームが搭載されておりますが、うんえー、軽量化のためチタンになってますこれが一番お金かかってんじゃないか説あるからこれも RS のためだけだもんね,ねそうですよねで、まあ、後ろ周りでいうと専用のシートがついてますね、うん、これまた RS と、えー、ロゴが入ってるものですね、はい、私結構お気に入りなのがこちらもちろんですかっこいい皆さん動画とか写真だとリア周りそんな変わったのっておっしゃる方が多いんですが、うんうんうんうん、実写見てすごいコンパクトになりましたねねえもうちょっとテールがパニガーレっぽくなってそうですそうですここだけ見たら本当にスポーツバイクのテールですからね、うんうん本来であれば無理ですが V4S はここにトップケースの、えーまあ、レール的なものとともにグラブバーになるものがついてるんですけど今回 RS はそれを解除していわゆるカウルの形状にしましたのでパニガールというようなテール形状になってますここもかっこいいですねで続いて忘れちゃいけないのがライディングポジション全然違いますよね、はい、これまずねステップ位置が変わりましたパッと見構造一緒だねと思うんですけど後ろに下がってで上に上がってる感じかなそうなんですよくあるバックステップの<笑><笑>後ろに1 0ミリ上に1 0ミリちょっとやる気のあるステップになってます、はい、これねぜひステップバ
、うん、ローレットの体験にしたらかっこいいでしょうねパフォーマンスパーツで設定ありますおおいいですねそういうのでちょっとロードスポーツっぽくしてもいいですね、うんうん、でハンドルが高さでいうと1 5ミリ下がりました、はい、幅が9ミリ9ミリ下がって9ミリ刻んでくるね<笑>だいぶ刻んだ<笑>左右で1 8ミリの幅の狭くなってますので、うんまあ、やっぱりちょっとやる気のあるポジションに変わってますねこのハンドルいいですよね日本人の体型に合ってるかなと思います腕が伸びきらなくなるのでコンパクトでいいですよね、うん、でシート高は840860なんで、はいまあ、いわゆるヨーロッパ仕様のムルティスアラと一応共通ということなるほどなるほどちょっとまたがっていきましょうかはいああいいなんかえ全然違うバイクじゃんこれ今860の高い方ですよね、はい、シートがねなるほどね、はい、道理で<笑>いやそうですねつま先立ちですね、うん、でもまあ,あの車両がびっくりするほど軽いです後ほど車両重量をお伝えしますけどもとてもその数値とは思えないぐらいもっと軽くなってる感じします森内さんどうしても大柄に見られがち、うんでいや重たいでしょうっておっしゃる方多いんですが、うんうんうん、やっぱりドゥカティは軽いっていうのとあと重心位置、うん、マスの集中化ができているので引き起こしとかも非常にしやすいモデル多いですよねそうですね特にこれはびっくりしますよ V4S と比べた時にいやあとねポジションもいいライダーがまたがってハンドル握ってる姿を見ると全然ポジション違うもんやっぱり違いますよねでスポーツバイクですねねいや僕これ好きですわ買っちゃういやーたっいやー欲しい<笑><笑>ヒールガードもねちゃんとこうそうですムルチはでかくてしっかりホールドできるのでいいですよねまあニーグリップもねまあ当然ムルチサイドは V4S も良かったんですけど、うん、同じくいいというところでいやこれはちょっと想像以上にポジションいいですよある種長谷川さんの身長でハンドルの近さとかもいいっていうのはやはり日本人に合ってるのかなと思いますよねそうですね、うん、続いてポジションつながりでいうとサスペンション結構大事ですよね、はい、でサスペンションはオーリンズの電子制御サスペンションなんですけども電子制御サスペンションにもいろいろあってムリテサラダ V4S だとスカイフックサスペンションのが、はいスカイフックってね宙吊りって意味ですけど宙吊りになっているかのような姿勢制御ができているということでコンフォートなセッティング、うん、一方でこのムルティスワダー RS、はい、やってくれました本気ですこれ<笑>ストリートファイターとかパニガールと同じロジックの電子制御サスペンションが入ってますのでなのでサーキットとかねスポーツ走行時にやっぱ非常にライディングのサポートしてくれるんじゃないかとかつライディングモードこれもスペシャルで違うんですムルティスタイル V4S はスポーツツーリングアーバン、えー、エンデューロ、はいはい、この4つでしたね,つですね今回なんと、はい、レースレース<笑><笑>レースが入りましたのでサーキット走行とかもね、うん、がっつりいけちゃうあとね外装の細かい点言うとここが僕は一番好きですねハンドガードカーボンになりましたであのハンドルから伸びるステーはアルミ削り出し、はい、超豪華仕様のハンドガードです<笑>でグリップが実はそう新デザインのグリップが、はい、パニガーレのさパフォーマンスのグリップにちょっと似てますねそうですね、うん、よりもちょっと柔らかめで、うんうんうん、色が真っ黒っていうところですかねそうですねであとはスクリーン、うん、スクリーンはカーボンのスクリーンはい、はい、シュートタイプのね、うん、でも嬉しいのがスモークのスクリーンも付属してきます2枚ついてきましたね2枚ついてきますなんで今日はこっち今日はこっちができますね、うんうんうん、あとはこのくちばしはい、はい、この辺もしっかりカーボンになってますね、うん、これはパイクスピークと同じ,同じです、うん、あとカーボンのフロントフェンダーが入ってということで、はい、かなり豪華になってますねパイクスピークの時点でかなりあのスポーティーにはなってたじゃないですかいやーあれが頂点だったのにねえ<笑>肩持ちスインガムになって、ね、前後17インチでアルミの単造のホイールでっていうので、うんおーこれ以上ないだろうと思ったらまさかまさかそれでいてスポーツ性能を持ちながらアダプティブクルーズコントロールもちゃんとついて、うん、後ろのブラインドスポットディテクションもついて安全性能もあり快適性能もありそれでいてパニガーレのポテンシャルも秘めてるということでなんて究極のムルティスワラーなんだとそれはねこの金額しますわ<笑><笑>まあ金額に関しては価格の改定もございますので、うん、ホームページでぜひチェックしてください。そういうわけでご紹介してきましたムルティスターラ V4RS 
今ねちょっと撮影の時にねラグジュアリースポーツツアーラーなのかとかいろいろこうこれのバイクの定義をしてましたが、はいよくよく考えたら我々の原点に帰りましょうと、はい、ラグジュアリースポーツバイクですねなるほどはいスポーツバイクですこれは、うん、やっぱりドゥカティってスポーツバイクのメーカーってことを思い出させてくれますねまさにもうパフォーマンスを追い求めてるメーカーっていうのをここで原点に帰ってくれたなとそうですね、はい、今後もねドゥカティがこういったワクワクするバイクを作っていくれることを楽しみにしますねというわけで今回ご紹介しましたムルティサーブ VFRS もし気になっている方はですねご注文自体はね、えー、全然受け付けておりますので、えー、ぜひ店頭でご相談くださいというわけで今週もご視聴いただきありがとうございましたさよなら,さよならはい、えー、補足です、えー、車両重量なんですけども、えー、動画内でお伝えできなかったんですがムルティサーダパイクスピークが、えー、車両重量239に対して一応装備重量にはなっちゃうんですけどムルティサーダ VFRS の場合2205になりますえだいぶ軽量化されてますねちなみに同じ条件で測った場合の、えー、車両重量はマイナス7キロとなっているそうですであとですねスマートキーが実は変わっておりましてそうなんです専用のスマートキーになってますエムルティストラーダ RS のですね、えー、ロゴが入っておりますで他の部分は一緒ですねはいあとメーターをですね、えー、ご紹介したいと思いますメーターもムルティサーダ V4RS 専用のものになっておりますが、えー、メーターがに RS が入っておりますでモードはスポーツレースそしてアーバンが入ってますそしてツーリングとこの4種類のモードになっておりますメータースペシャルでかっこいいですねあと動画でお伝えしてなかったカーボンパーツまだありました、えー、シートの下にヒートガードがあるんですけどもこれがカーボンになってるんですねムルティスターラ V4 のですねセミマイナーチェンジといいますか一回ちょっとマイナーチェンジしたんですけどもその際にですねヒートガードがこの部分につきましてそれが今回はカーボンになっているということでここもかなり凝った作りになってます補足以上ですご視聴ありがとうございました